ഹലോ ഡിയോസ് വില്യം ബ്ലേക്കിൻ്റെ ദ ലിറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ബോയ് എന്ന കവിതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് ദ ലിറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ബോയ് എ പോയം ടേക്കൺ ഫ്രം വില്യം ബ്ലേക്ക്സ് സോങ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് വാസ് പെൻ ഡൗൺ ഓൺ ദ വീക്ക് ഓഫ് സ്ലേവ് അബോളിഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ബ്രിട്ടീഷ് റൈറ്ററായ വില്യം ബ്ലേക്കിൻ്റെ സോങ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് എന്ന കളക്ഷനിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള കവിതയാണ് ദ ലിറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ബോയ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അടിമത്ത നിർമ്മാർജ്ജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കവിത എഴുതപ്പെട്ടത് being a revolutionary blake extended his support to eradicate slavery by expressing in his poetry oru viplavagari enna nilayil adimathathinedire shabdam uyartan adimatha nirmarjana prasthanangalukku shakti pagarnathu tande kavithayilude aayirunnu blake chose the innocence of a little boy to delineate the dark face of race discrimination that was prevalent during his time തൻ്റെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന വർഗ വിവേചനത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട മുഖം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കതയിലൂടെ ബ്ലേക്ക് വരച്ചു കാട്ടുന്നു വില്യം ബ്ലേക്ക് ഈസ് എ ട്രാൻസിഷണൽ പോയറ്റ് മിസ്റ്റിക് ആൻഡ് പെയിൻറ്റർ അദ്ദേഹം പ്രിക്കസർ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് പോയട്രി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഹി ഈസ് ബെറ്റർ നോൺ ആസ് എ വിഷണറി പോയറ്റ് ദീർഘദർശിയായ കവി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലേക്ക് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് സിമ്പൾസ് ടു ഡിസെമിനേറ്റ് ഹിസ് ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ മിഥോളജി അദ്ദേഹം ഈ കവിതയിൽ ഒരുപാട് റിലീജിയസ് സിമ്പൾസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഇമേജറീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ക്രിസ്ത്യൻ ഇമേജറിയാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ കവിത ദ നറേറ്റർ ഓഫ് ദ പോയം ഇസ് എ ബ്ലാക്ക് ബോയ് കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ വാക്കുകളിലൂടെയാണ് കവിത അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ പോയം ക്യാൻ ബി റഫ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ പാർട്സ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് ആഗണി ഹിസ് മദേഴ്സ് എഫേർട്ട് ടു കൺസോൾ ഹിം ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് അവേർനെസ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈ കവിതയെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ വിഷമം ആഗണി സെക്കൻഡ് തേർഡ് പാർട്ടുകളിൽ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ള അമ്മയുടെ ഇടപെടൽ അമ്മ കൊടുത്ത അറിവിലൂടെ മദറിൻ്റെ ആ അറിവിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുകയും അവൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദ പോയം ആൻഡ് ഫോൾസ് വെൻ ദ ബോയ് റീ കൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് കൺസീവ് ബൈ ഹിസ് മദർ ഇൻ ആഫ്രിക്ക ഇൻ ദ സതേൺ വൈൽഡ് കവിത ആരംഭിക്കുന്നത് തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് അവൻ പറയുന്നു അമ്മ തനിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈവൻ ദോ ഹിസ് സ്കിൻ കളർ ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഹി ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഹിസ് സോൾ ഈസ് വൈറ്റ് അമ്മ ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ വെച്ച് സതേൺ വൈൽഡിൽ ജന്മം നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സ്കിൻ കളറ് കറുപ്പായത് തൻ്റെ തൊലിയുടെ നിറം കറുപ്പാണെങ്കിലും ആത്മാവ് വൈറ്റ് ആണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ അവൻ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് പ്രിവിലേജ്ഡ് കളറായിട്ട് മനസ്സിൽ കരുതുന്നത് കരുതുന്നത് കൊണ്ടാകാം തൻ്റെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈറ്റ് കളർ ആണെന്ന് പറയുന്നു he is dejected dejected dukkidanana he is dejected that he has been deprived of light as if bereaved of light and is hence physically inferior avan dukkidanana karanam endano black boy parayunu devam velutha boyoda kaanichathra sneham allengil avanu kodutha aa varadanam ennodu enikku kittilla ende skin color ഡാർക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കറുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇത്രയും വിവേചനം നേരിടുന്നത് തൻ്റെ സ്കിൻ കളർ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ദുഃഖിതനും ഇൻഫീരിയറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അനുഭവിക്കുന്നവനുമാണ് ഈ വരികളിലൂടെ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങൾ കവി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് നീഗ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിനെ വംശജരെ മനുഷ്യരായി പോലും പ്രിവിലേജ്ഡ് ക്ലാസ് കണ്ടിരുന്നില്ല മൃഗങ്ങൾക്ക് സമന്മാരായി അടിമത്വത്തിൻ്റെ കിരാതമായിട്ടുള്ള രൂപം അവരെ എപ്പോഴും വേട്ടയാടി The implication is that his black skin has deprived him of the light in this world of all that is good and enjoyed by the white men. Thanikke God blessing nishedhi channu. Thanikke skin color karanam white people ne gittu nna oiru anigulyoom thanikke anifuvikyaan agun nillanum. Hadu gondu thaan dukhidan anandum yivide a kochchu kutti parayinu. He looks upon the English child for being as white as an angel. White boy, that is skin color, white eyes, hair and beauty, one of the angels is to show him what he feels. The boy's mother takes him to a tree's shade and consoles him. പിന്നീട് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇടപെടലാണ് കവിതയിൽ ഒരു വേനൽക്കാല പ്രഭാതത്തിൽ അമ്മ അവനെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് മടിയിലിരുത്തി ഉമ്മ വെച്ച് ലാളിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പകർന്നു നൽകുന്നു ഷി പോയിൻസ് ടു വേഴ്സ് ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ലിവ്സ് ഇൻ ദ
അമ്മ മദർ കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ഗോഡ് വസിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹീ ഹു ഗിവ്സ് എവേ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബീംസ് ഓഫ് ലവ് എന്ന ഒരു മെറ്റഫറിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അത് സൂര്യപ്രകാശത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ ഉറവിടം ആണെന്ന് ആണ് സൂര്യപ്രകാശം അതിനോടായിട്ട് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്ലിസ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ഗോഡിൻ്റെ ബ്ലിസ് അനുഗ്രഹം വരദാനം കൊണ്ട് നാം എല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഒരേപോലെ അറിയപ്പെടുന്നു ഈക്വലായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ബേർഡ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹോൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഒരേപോലെ ഈക്വലായിട്ടാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ അംശത്തിലും ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതണം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ സെൻറ്റ് ടു എർത്ത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ടു ബിയർ ഹിസ് ലവ് നമ്മെ ഈശ്വരൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്നത് നൈമിഷികമാണ് ജൈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പരസ്പര സാഹോദര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുമാണ് നമ്മെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഗോഡ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ സ്നേഹം വഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ആർജിക്കുന്നത് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനാകൂ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ക്ലൗഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹൈഡ്സ് ഇറ്റ് റിയൽ സെൽഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്നത് വെറും ഒരു ക്ലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുറംചട്ടം മാത്രമാണ് അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ റിയൽ സെൽഫ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ഈ ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആകുന്നു എന്തിനു നമ്മുടെ കറുത്ത സ്കിൻ പോലും ബ്ലസ് ആണ് സൺബേൺ ഫേസും അതുപോലെ കറുത്ത ഈ തൊലി നിറം ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വരദാനമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ വിളി നമുക്ക് അരികിലേക്ക് വരും സൺബേൺ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം സഹിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അത് സഹിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് വൺസ് ഹ്യൂമൻസ് ലേൺ ദ പർപ്പസ് ഓൺ എർത്ത് ആൻഡ് ലേൺ ടു ബിയർ ദ റേഡിയൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഡിവൻ ലവ് ദ ക്ലൗഡ് വിൽ സ്ലോലി വാനിഷസ് നാം ലൈഫിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ പാരസ്പര്യത്തോടെ ജീവിക്കണം അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഗോഡിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർജിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലൗഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മെല്ലെ അപ്രത്യക്ഷമാകും ആഫ്റ്റർ ഡെത്തിൽ ഹെവനിൽ എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് ആസ് ദ ക്ലൗഡ് ക്ലിയർ എവേ ഹ്യൂമൻസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഹിയറിംഗ് ഗോഡ്സ് വോയിസ് ക്ലൗഡ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൻ്റെ വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിധി കേൾക്കും ഹിസ് വോയിസ് വിൽ ആസ് ദ പീപ്പിൾ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് ലൈഫ് ലൈക്ക് ദ റിജോയിസിങ് ലാംസ് ഗോഡ് മനുഷ്യരോട് തങ്ങളുടെ ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ദൈവത്തിനൊപ്പം ആട്ടിൻകുട്ടികളെ പോലെ സന്തോഷിക്കാൻ പറയും ദ പൈറ്റ് യൂസസ് എ മെറ്റ് ഫർ ബീംസ് ഓഫ് ലവ് ഇൻ വിച്ച് ഗോഡ്സ് ലവ് ഈസ് കമ്പയർ ടു ദ റൈസ് ഓഫ് ദ സൺ ദാറ്റ് സസ്റ്റെയിൻ ഓൾ ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത് ബീംസ് ഓഫ് ലവ് എന്ന മെറ്റഫറിലൂടെ ദൈവസ്നേഹത്തെ സൂര്യൻ്റെ കിരണത്തോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഹാവിങ് ലിസൺ ടു ദ വിസ്റ്റം ഇമ്പാർട്ടഡ് ബൈ ഹിസ് മദർ ദ ബോയ് റിസോൾസ് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലാക്ക് ക്ലൗഡ് അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നും കുട്ടിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുകയും ബ്ലാക്ക് സ്കിന്നിലും മറ്റുമുള്ള വിഷമത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു അമ്മയുടെ വേൾഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദറോഡ് സാഹോദര്യത്തെ അതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എർത്തിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ വെറും പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് അമ്മയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പിയറൻസിന് ഈ മദർ ഒരി ഒരു പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കുന്നില്ല ഹി എൻ വിഷൻസ് എ വേൾഡ് വേർ നോ ബഡി ഈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ സ്കിൻ കളർ സ്കിൻ കളറിൻ്റെ പേരിൽ വിവേചനമില്ലാത്തൊരു ലോകം അവൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു ലൈക്ക് ഇന്നസെൻറ്റ് ലാംസ് ദ He wants people to rejoice around the world and realize his place at Almighty's knee. നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനും ദൈവത്
the lamb is a symbol of innocence and a direct reference to Christ. If the lamb is a symbol of innocence, it is also a direct reference to Christ. It is also a symbol of a sacrificial being. It is also a direct reference to Christ. Like the lamb, the boy is gentle and innocent, vulnerable and subject to human cruelty. Kunyaan ini pola tanah, kuti, niskalan gayu manusia ni kru ada ke, vidhya maka pertama ni mana. The black boy empowered by this vision of equality and eternal life shares it with the white child, revealing the black boy's selfless love towards the white boy. Sahod dariu, ane kurucce, ane share lagat ane kurucce. Awanye amma pagar nu algiya arav, a kuti white boy yodu share jayan agrehi kuno. The black boy hopes that the white child will also realize that this fellow. White boy, if you have a chance to see him, he will be able to see him in heaven. He will be able to see him in the sky. He will be able to see him in the sky. He will be able to see him in the sky. He will be able to see him in the sky. He will be able to see him in the sky. Ibuade white boy itu dulu lah selfless love nama kita kahana. Nama melalui dewa tindak kuttigal ana na white child manusia akan na sandar form undang mana black boy pratiyashi kuno. Ado itu gula kavida awasani kuno. Ia logat tan dilan dilan kena. Ella vivejane ngalam manusia nurmita mana nam universal brotherhood sahodiri tode samato tode. Wasa dewa kudumba gam ena Indian concepti bole al jiwikan kavida ahwanam cehino. Christian overtones kondu, ini kavita manusia mana? Kavita, orang black bumbcheji naik kuteri da character na cuti ana, leh dapat teri kena dah. Kuteri da citra waya na karya matu re dalatil cindi kian prayeri pikinu. Kuteri galno arah ina dah innocence and impurity. Parishitha da yuda ek symbol ana, so visesha tule Jesus parai nunda. Let the children come to me and do not hinder them. Awar ender dikelai ke berate, awere tadasap prater dah. Sorka wadil awar kulla dana. Ado bola dana ana, ini amma oru Aduh boleh macam tu, Kristen image ni ana, ama magane tree udah cuitan ni irna, ni orang cimbat tu cie nada, aduh biblical story le, Adam Eve, a tree of ni orang cinte oru reference sonda, udah cie irna Suryan, resurrection of Christ, Kristu winde oer terdenel kelne suji pikino, evade black mother follow cie nada conventional, perempera aga dama itu la Kristen doctrine ana, aduh ayat formal life, earthly life and but a earthly life is a preparation for the rewards of heaven. The lamb is a symbol of innocence and a direct reference to Christ. That is why the lamb is a symbol of innocence and Christ is a direct reference to Christ. The lamb is a symbol of innocence and Christ is a direct reference to Christ. The lamb is a symbol of innocence and Christ is a direct reference to Christ. The Bible is a symbol of innocence and Christ is a direct reference to Christ. Thank you for watching.